സെവൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലത്തെ ചാപ്റ്റർ നയൻത്തായിട്ടുള്ള പാത്ത് ഓഫ് ഹീറ്റ് ഫ്ലോവിൻ്റെ പാർട്ട് ടു ആണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടക്ഷൻ എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ബാക്കി നോക്കാം അടുത്ത ഹെഡിംഗ് ആണ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റ് ഇൻ ലിക്വിഡ്സ് ലിക്വിഡ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സോളിഡ്സിൻ്റെ കേസാണ് പറഞ്ഞത് അത് കണ്ടക്ഷൻ വൈ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് അതായത് ലിക്വിഡിൻ്റെ കേസ് എങ്ങനെയാണ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ആദ്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു റൗണ്ട് ബോട്ടം ഫ്ലാസ്ക് ഓക്കെ ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്ന മാതിരി ഒരു റൗണ്ട് ബോട്ടം ഫ്ലാസ്കിൽ വെള്ളം എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് എന്താണ് ഫ്യൂ ക്രിസ്റ്റൽ ക്രിസ്റ്റൽ ഓഫ് പൊട്ടാസ്യം പെർമാഗനേറ്റ് പൊട്ടാസ്യം പെർമാഗനേറ്റ് ഒരു അലൂമിനിയം ഫോയിൽ പൊതിഞ്ഞ ശേഷം അതിലൊരു പിന്ന് കൊണ്ടൊരു ചെറിയ ഹോൾ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടാനാണ് പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ക്യാൻഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സ്പീറ്റ് ലാമ്പ് അതിൽ വെച്ച് ഹീറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് എന്താണ് നമ്മളോട് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ നല്ലോണം നിരീക്ഷിച്ചേ ഈ പൊട്ടാസ്യം പെർമാഗ്നേറ്റ് ഡിസോൾവ് ആയിട്ടുള്ള പൊട്ടാസ്യം പെർമാഗ്നേറ്റ് എങ്ങോട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ശേഷം മൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ അതിനെന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് പിന്നെ എങ്ങോട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ കണ്ടില്ലേ ഇനി നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ടു വിച്ച് സൈഡ് ഡസ് ദ വാട്ടർ കണ്ടെയ്നിങ് ഡിസോൾഡ് പൊട്ടാസ്യം പെർമാഗ്നേറ്റ് മൂവ്സ് ഓൺ ഹീറ്റിംഗ് നമ്മൾ ആ വാട്ടർ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പൊട്ടാസ്യം പെർമാഗ്നേറ്റ് എങ്ങോട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ചോദിച്ചത് എങ്ങോട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് എങ്ങോട്ടാണ് ഡിസോൾവ്ഡ് പൊട്ടാസ്യം പെർമാഗ്നേറ്റ് മൂവ് അപ്വേർഡ് ഓൺ ഹീറ്റിംഗ് മുകളിലേക്കാണല്ലേ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മുകളിലേക്കാണ് പോകുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സബ്സിക്വൻ്റ്ലി ഇൻ വിച്ച് ഡയറക്ഷൻ ഡസ് ദിസ് വാട്ടർ മൂവ്സ് പിന്നെ എങ്ങോട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് വെള്ളം പിന്നെ എങ്ങോട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് സബ്സിക്വൻ്റ്ലി വാട്ടർ മൂവ്സ് ഡൗൺവേർഡ് പിന്നെ എങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ടാണ് വാട്ടർ താഴോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് നോക്കിക്കേ ഓൺ ഹീറ്റിംഗ് വാട്ടർ ഗെറ്റ് ഹീറ്റഡ് ആൻഡ് റൈസ്ഡ് അപ്വേർഡ് ആൻഡ് കോൾഡ് വാട്ടർ മൂവ്സ് ഡൗൺ ടു ദാറ്റ് പ്ലേസ് അതായത് ഇവിടെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചൂടാക്കുമ്പോൾ വെള്ളം എന്താക്കും വെള്ളം ചൂടായതിന് ശേഷം അത് മേലോട്ടേക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങും നമ്മളിവിടെ പൊട്ടാസ്യം പെർമാഗ്നേറ്റ് കണ്ടില്ല ചൂടായ പൊട്ടാസ്യം പെർമാഗ്നേറ്റ് മേൽപോട്ടേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് പിന്നെന്താണ് സംഭവിക്കുക വാട്ടർ മൂവ്സ് അതായത് കോൾഡ് വാട്ടർ എന്തായിരിക്കും താഴോട്ടേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരികയും ചെയ്യും ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ലിക്വിഡിൻ്റെ കേസാണ് അല്ലേ ലിക്വിഡിൻ്റെ കേസാകുമ്പം എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് അല്ലേ സോളിഡിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ലിക്വിഡിൻ്റെ മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മോളിക്യൂൾസിനൊക്കെ മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു കഴിവുണ്ട് അല്ലേ മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള മോളിക്യൂൾസിന് എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഹീറ്റ് കിട്ടും ഹീറ്റ് കിട്ടിയിട്ട് ആ മോളിക്യൂൾസ് ആ ഹീറ്റും കൊണ്ട് എന്താണ് മോളോട്ട് പോകും മോൾപോട്ടേക്ക് പോയതിന് ശേഷം എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ഹീറ്റ് കിട്ടാത്ത ഈ കോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാവും തണുത്ത മോളിക്യൂൾസ് എന്തായിരിക്കും താഴോട്ടേക്ക് വരും എന്നിട്ട് ഇത് വീണ്ടും ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് അതായത് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം അത് മേൽപോട്ടേക്ക് പോയിട്ട് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കൺവെൻഷൻ എന്ന് പറയും ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ആ ബോക്സിൽ എഴുതിയാൽ നോക്കാം കൺവെൻഷൻ ഈസ് ദ പ്രോസസ്സ് ബൈ വിച്ച് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ടേക്ക് പ്ലേസ് ബൈ ആക്ച്വൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ എന്താണ് ആക്ച്വൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആ ഒരു ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കൺവെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കണ്ടക്ഷൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പറഞ
ചന്ദൻതിരി കൊണ്ടുവെക്കുക നല്ല കത്തിച്ച ചന്ദൻതിരി കൊണ്ടുവെക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് എങ്ങോട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ പുക പോകുന്നത് സ്മോക്ക് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് എന്നൊക്കെ നിരീക്ഷിക്കാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഫസ്റ്റിലത്തെ ചോദ്യമാണ് ഇൻ വിച്ച് ഡയറക്ഷൻ ഡ സ്മോക്ക് ഫ്രം ദ ഇൻസെൻസ് സ്റ്റിക്ക് ഫ്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഈ ചന്ദൻതിരിൻ്റെ ആ ഒരു സ്മോക്ക് ഏത് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് പോകുന്നതെന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ആണ് സ്മോക്ക് ഫ്രം ദ ഇൻസെൻസ് സ്റ്റിക്ക് എൻ്റേഴ്സ് ടു ദ കണ്ടെയ്നർ ആൻഡ് മൂവ് അപ്വേഡ് അതായത് ഈ ചന്ദൻതിരിൻ്റെ പുക സ്മോക്ക് ഈ ഹോളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി ജാറിലേക്ക് കയറിയതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യും അപ്വേഡ് മുകളിലേക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങും അടുത്തതാണ് പ്ലേസ് യുവർ പാം അറ്റ് ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ കണ്ടെയ്നർ ഡോണ്ട് യു ഫീൽ ഹോട്ട് നമ്മൾ ഈ ജാറിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് നമ്മളെ കൈ വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചൂട് അനുഭവപ്പെടൂലേ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് യെസ് അല്ലേ എന്തായാലും അനുഭവപ്പെടും നമുക്കത് ആലോചിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഇവിടെ റീസൺ ഇത്രയേ പറയുന്നുള്ളൂ ഈ ജാറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ എന്താണ് മേഘുതിരി കത്തിച്ച് വെച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ എയർ എന്താവും ചൂട് പിടിക്കാൻ തുടങ്ങും നമ്മൾ നമുക്കറിയാം ഈ ചൂട് പിടിച്ച എയർ എന്താക്കും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും അല്ലേ അതായത് മേൽപ്പോട്ടേക്ക് പോവാൻ തുടങ്ങും ആ മേൽപ്പോട്ടേക്ക് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ എയർ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും കുറഞ്ഞ് വരും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് പക്ഷേങ്കിൽ ഇത് ഈ ജാറിൻ്റെ പുറമെ ഈ ജാറിൻ്റെ പുറമെ എങ്ങനെയായിരിക്കും പുറമെ എയർ പ്രഷർ കൂടുതലും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചതിനനുസരിച്ച് എയർ പ്രഷർ കൂടിയത് കൂടിയ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കുറഞ്ഞതിലേക്ക് എയറിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് നടക്കും അങ്ങനെ എയറിൻ മൂവ്മെൻറ്റ് എന്താണ് ഈ ഹോളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടിയ ഈ ജാറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറാൻ തുടങ്ങും ഇവിടെ നമ്മൾ മേ ചന്ദൻതിരി കത്തിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ചന്ദൻതിരിൻ്റെ പുകയും എന്ത് സംഭവിക്കും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങ് കയറാൻ തുടങ്ങും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ചൂട് പിടിക്കാൻ തുടങ്ങും മേഘുതിരിൻ്റെ ചൂട് കൊണ്ട് ഇതിനും ചൂട് പിടിക്കാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ ഇതും എന്താവും മേൽപ്പോട്ടേക്ക് പോകും ഇവിടെ ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ കൺവെൻഷൻ തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത് ലിക്വിഡിലും ഗ്യാസിലും ഇവിടെ എന്താണ് കൺവെൻഷനാണ് നടക്കുന്നത് കൺവെൻഷൻ എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് മോളിക്യൂൾസ് തന്നെ ഈ ചൂട് പിടിച്ച മോളിക്യൂൾസ് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് കൺവെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് കേസസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു കണ്ടക്ഷനും കൺവെൻഷനും പറഞ്ഞു ഈ രണ്ട് കേസിലും എന്താണ് ഒരു മീഡിയം ആവശ്യമാണ് സോളിഡിൻ്റെ കേസിലായിരുന്നു കണ്ടക്ഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലേ കൺവെക്ഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ലിക്വിഡിൻ്റെയും ഗ്യാസിൻ്റെയും കേസിലാണ് ഇവിടെ ചൂട് പിടിച്ച എയർ എന്ത് സംഭവിക്കും ചൂട് പിടിച്ചിട്ട് മേൽപ്പോട്ടേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് നോക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് കേസിലൊരു മീഡിയ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ശൂന്യമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സ്പേസിലൊക്കെ ഈ സണ്ണിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് ചൂട് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്കറിയാം അവിടെ സണ്ണിൻ്റെ അവിടെ എന്താണ് വാക്വമാണ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയാണ് അവിടെ അല്ലേ എയറും ഇല്ല ഒന്നുമില്ല ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ ഒരു മീഡിയം ഒന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് സൂര്യൻ്റെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഹീറ്റ് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഫ്രം ദ സൺ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു സണ്ണിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു മറ്റൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇവിടെ ഈ അടുപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു കുട്ടീൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളെല്ലാവരും അടുപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നിട്ടുണ്ടാകും ഈ തണുപ്പത്തൊക്കെ ചൂട് കായാനായിട്ട് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അവിടെ എന്താണ് അടുപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് അവിടെ കൺവെക്ഷൻ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടക്ഷൻ ആണോ എന്താ നോക്കാം ഇവിടെ കണ്ടക്ഷൻ ആണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കണ്ടക്ടർ ഇവിടെ ഉണ്ടാകണം അല്ലേ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും സോളി സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു കണ്ടക്ടർ ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇവിടെ അങ്ങനത്തെ ഒരു കണ്ടക്ടർ ഇല്ല ഇനി കൺവെൻഷൻ ആണോ എന്ന് നോക്കാം കൺവെൻഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഹീറ്റ് എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മോളിക്യൂൾസ് സോളിഡിൻ്റെ ആണെങ്കിലും ഗ്യാസിൻ്റെ ആണെങ്കിലും മോളിക്യൂൾസ് എങ്ങോട്ടാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ആവുന്നത് അതായത്
മൂലമാണ് മറ്റൊരു കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടതാണ് എ സ്മൂത്ത് സർഫസ് റിഫ്ലക്ട്സ് റേഡിയൻറ്റ് ഹീറ്റ് അതായത് സ്മൂത്ത് സർഫസ് ആണെങ്കിൽ മിൻസ് ഉള്ള പ്രതലമാണെങ്കിൽ ഈ റേഡിയൻറ്റ് ഹീറ്റിനെ റേഡിയേഷൻ സംഭവിച്ച് ഈ ഒരു ഹീറ്റിനെ എന്താക്കും റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇങ്കുബേറ്റർ ഇങ്കുബേറ്റർ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും ഈ കോഴിമുട്ടയൊക്കെ വിരിയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഒരു ബോക്സാണ് അല്ലേ ഇങ്കുബേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിലെന്തുണ്ട് ഒരു ബൾബ് ഉണ്ടാവും ഒരു ബൾബ് ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ചൂട് കൊണ്ടാണ് ഈ കോഴിമുട്ടകളൊക്കെ വിരിയുന്നത് ഇതെന്താണ് ഒരു റേഡിയേഷൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഈ ബൾബിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ ഒരു ചൂട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് തായ് തായോട്ടേക്കാണ് അതെന്താണ് ഒരു റേഡിയേഷന് തന്നെയാണ് ഓക്കെ അതൊരു എക്സാമ്പിളാണെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇവിടെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് കൊടുത്തത് കണ്ടക്ഷൻ കൺവെക്ഷൻ റേഡിയേഷൻ ഈ മൂന്ന് തരത്തിലാണ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടക്ഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് എന്താണ് ഒരു സോളിഡ് മെറ്റീരിയലാണ് അല്ലെങ്കിൽ സോളിഡിലാണ് നമ്മളിത് മെയിനായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് ഇതിൻ്റെ മോളിക്യൂൾസ് എന്താണ് അതിനൊരു മൂവ്മെൻറ്റും നടക്കുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് പിന്നെ കൺവെക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് ലിക്വിഡിലും ഗ്യാസസിലും ആണ് കാണുന്നത് അതിൻ്റെ മോളിക്യൂൾസിന് മൂവ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്വേർഡ് മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് കൂടുതലായിട്ട് കൂടുതൽ അതിൽ എന്താണ് അപ്വേർഡ് മൂവ്മെൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ റേഡിയേഷൻ്റെ കേസ് ഇവിടെ ഒരു മീഡിയം തന്നെ ആവശ്യമല്ല ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് വിത്തൗട്ട് ലോസിങ് ഹീറ്റ് അതിൽ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എ സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസ് കണ്ടെയ്നിങ് ഹോട്ട് ഈസ് കെപ്റ്റ് ഓൺ എ ടേബിൾ വോണ്ട് ടീ ബിക്കം കോൾഡ് ആഫ്റ്റർ സം ടൈം വാട്ട് ആർ ദ വെയ്സ് ഇൻ വിച്ച് ടീ ലോസസ് ഹീറ്റ് ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മേശപ്പുറത്ത് നമ്മൾ തുറന്ന് ഒരു ചായ ഒരു കപ്പിൽ ചായ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസ്സിൽ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ വെയിലാണ് ഇവിടെ ഹീറ്റ് ലോസ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഹീറ്റ് ലോസ് ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ചായ തണുക്കും അല്ലേ അത് ഏതൊക്കെ വെയിലാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നതെന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഇവിടെ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ മൂന്ന് രീതിയിലും ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടക്ഷനും കൺവെൻഷനും റേഡിയേഷനും ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടക്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ചായക്ക് കിട്ടിയ ആ ഒരു ചൂട് എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് വെച്ചാൽ നേരെ സ്റ്റീലിന് കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സ്റ്റീലിന് കൈമാറ്റുന്ന കൊണ്ട് തന്നെ അതെന്താണ് അവിടെ കണ്ടക്ഷനാണ് നടക്കുന്നത് കൺവെൻഷൻ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ കപ്പിൻ്റെ മുകളിലാണ് ചൂടായിട്ടുള്ള മോളിക്യൂൾസ് നേരെ മുകളിലേക്ക് പോവുകയും ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് തണുത്ത മോളിക്യൂൾസ് വരികയും ആ ഒരു സൈക്കിൾക്കൽ പ്രോസസ്സ് അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതേപോലെ റേഡിയേഷൻ നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു കപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ചൂട് ചായ അവിടെ കൊണ്ടുവെച്ചാൽ നാല് ഭാഗത്തേക്കും എന്തുണ്ടാവും ആ ഒരു ഹീറ്റ് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് അവിടെ റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വിച്ച് മോഡ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഈസ് കൺട്രോൾഡ് വെൻ ദ ഗ്ലാസ് ഈസ് കവേർഡ് വിത്ത് എ പേപ്പർ അവിടെ ചോദിച്ചതാണ് ഏത് മോഡ് ഓഫ് ഹീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഇവിടെ ഏതാണ് നടക്കാതിരിക്കുക ഒരു പേപ്പർ ഈ ഒരു കപ്പിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെക്കുമ്പോൾ ഏത് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ആണ് നടക്കാതിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് കൺവെൻഷൻ ആണ് ഇവിടെ നടക്കാതിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അടുത്തത് പറഞ്ഞതാണ് ഫുഡ് ക്യാൻ ബി കെപ്റ്റ് ഹോട്ട് ഫോർ ലോങ് ടൈം ഇഫ് വി ക്യാൻ മിനിമൈസ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ബൈ കണ്ടക്ഷൻ കൺവെൻഷൻ ആൻഡ് റേഡിയേഷൻ നമുക്ക് റേഡിയേഷനും കൺവെൻഷനും കണ്ടക്ഷനൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് കുറച്ചാൽ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ കുറച്ചാൽ എന്താണ് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഫുഡ് ചൂടായിട്ടുള്ള ഫുഡ് കുറേ നേരത്തേക്ക് ചൂടായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് വെക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ വാട്ട് ആർ ദ ഡിവൈസസ് വി യൂസ് ഫോർ ദീസ് ഏതൊക്കെ ഡിവൈസസ് ആണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം ക്യാഷ് റോൾ പിന്നെ അതുപോലെ ഫ്ലാസ്ക് പിന്നെന്താണ് തെർമൽ കുക്കർ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം ഇവിടെ ഫ്ലാസ്ക് എങ്ങനെയാണ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാൻ നോക്കാം അതായത് കൺവെൻഷനും കണ്ടക്ഷനും അതുപോലെ റേഡിയേഷനും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് മിനിമൈസ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഇവിടെ മെയിനായിട്ടൊരു ഫ്ലാസ്കിനെ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് മൂന്നായിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പുറമുള്ള ഭാഗം ഫ്ലാസ്കിൻ്റെ പുറമുള്ള ഭാഗം മെയിനായിട്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലാസ് കൊണ്ടോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും നിർമ്മ
ഇവിടെ ഫ്ലാസ്ക് നിർമ്മിച്ച അതേ വേലിൽ തന്നെയാണ് കാസ്ട്രോളും തെർമൽ കുക്കറും ഒക്കെ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യു